1.7 frequency mpya kabisa kutoka pande zile pale za Mtwara wa yeah. Fame So wakati ambapo uh, Wasafi Festival inaendelea tarehe mbili ni kwamba watu ambao watakopo Mtwara wako majumbani wanaweza kuwa nasikiliza kupitia live kupitia radio 99.7 Saba wa Safe FM Mtwara. Yes, so leo tumewasha pale Mtwara. Oh, yes. Frequency mpya kabisa. Hii ni frequency ya burudani. Uh-huh. Frequency ya kuja kuiwekeza Mtwara kwenye uchumi. Frequency ya kuja pia kukupa burudani kubwa wasanii wote ambao umekuwa ukiwafuatilia mm. wanashuka hapo Mtwara Jumamosi hapa. So leo tumewasha uh, kwa mara ya kwanza frequency mpya ya Wasafi FM ndani ya Mtwara. Tisa tisa nukta saba Basi pale Mtwara leo yeah basi hapa toshi kila mmoja leo anasikiliza wasafi fm yani ni tisa, tisa, nukta saba ntwara mba <laughs> so mtwara baada leo wana enjoy si yeah. leo kunchinda kuniru kunchinda kuniru mtwara imeenda yes imeenda 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 basi bale ntwara wanasema hivi inaenda yeah inaenda inaenda <laughs> basi imeondoka pia hiyo so guys we told leo tuna surprise kubwa live right here on the switch double oh, yeah. m.9 was safe fm na tunakuletea kijana ambaye amefanya poa sana founder tz kakawa live right here so stick around Tanzania Limited tunakuletea Black Hat Brandy na Campfire Gin. Hivi ni vinywaji poa kabisa vyenye ladha na harufu murwa bila hangover na zipo katika ujazo wa mililita 250 kwa bei nafuu zaidi. Black Hat Brandy pamoja na Campfire Gin zinapatikana katika maduka yote, liquor stores, supermarkets na baa zote nchini Tanzania. John Beverages Tanzania Limited ni watengenezaji na wasambazaji wa bidhaa za Kuka Vodka Ananas X5 Gin.
au la kahawa pamoja na relax vodka kwa maelezo zaidi tupigie simu namba 0787980686 au unaweza kutembelea Instagram na Facebook at John B Varages Black Hat Brandy and Campfire Gin usiku mwema asubuhi njema hayuzi kwa wenye umri chini ya miaka 18 kunywa kistaarabu ila listi vyuma ila listi vyuma itakayo panda kwenye chongo ya kanari wewe ba, ba, ba kantwala pale na nguwanda sijaona sasa hii utaona ni juma mosi ya tere mbili mwezi wa tisa ufu mbili na shina tatu wajua na zeke kwa nini yeah. hii ni maajabu <laughs> Kivumi leo se wa bwaka meja kunta chuma necha tembo shege pronoba class dinos china koji warawara yang lunya mbusi wozu chibaba kungfu master shivo love love shay melody suchi mario totoba darasa tempo mr blue purple level so can shade No, la masimba na masimba sana nimekosea. Haujui, ni simba na masimba tangu. Diamond plot no. Le général Dangote. Kwenye mti wa mimba. Wakiingilio cha shilingi 10000 mlangoni 8000 kwenye Airtel Money. Mbebe huyu mbebe yule. Ala wote tunakutana ndani ya Nangwanda sijaona. Magundwala mohe, mnakose Nangwanda sijaona. Anakohi munu. Wasafi Festival Wasafi Festival N N N N Fumbili na Ishiri na Tatu Yudi Vumbi Leo Imeenda Powered by Airtel Wasafi Pet Pepsi Wekeza na Tanzania ya Samia Precision Air The Rock City Marathon Korosho Marathon Magic Builders Lake Oil Tulia Trust na Tan Air Cargo pamoja tunabambika nyumbani na familia yako kwenye gari washa radio yako ofisini mpaka mtani kwako nane nane nukta tisa chaka lako Manane nukta tisa wa Safi FM Yes guys we are back na tulikwambia leo tuna surprise kubwa live right here on the switch double point nine on Safi FM Oh yeah Yes tupo na founder TZ mm-hmm. talent kubwa kabisa kijana ambaye ana uwezo mkubwa sana na Wengi wamemwona kupitia mitandao ya kijamii lakini last week alikuja hapa actually this weekend alikuepo hapa wasafi media na akaweza kuongea mambo mengi sana kwa first weekend yes lakini pia alikuwa anahitaji support ya kuweza kusaidiwa ili aweze kufika mbali katika kipaji chake mm. na pia hata katika ngoma ambazo amekuwa akiziimba zimekuwa ni mara nyingi anajaribu kuimba vitu ambavyo vinaonesha uwezo wake lakini pia bado anatamani kufika sehemu so ndio maana leo tumekuja naye hapa kwenye the switch atuambie kwanza mapokezi umeyaonaje ulivyokuwa umetoa kazi zako nini watu wana posti kwenye mitandao ya kijamii na nini mapokezi umekupokea kama founder TZ kijana mpya kwenye game umefurahishwa nayo cha kwanza nimefurahi sana na nimependa sana maana sikuwa natarajia ongeza sauti kidogo ya nimependa sana maana sikuwa natarajia hicho kitu kwa tuseme tu nimepokelewa vizuri sana okay na nani ambaye alikupa hilo jina la founder jina lako kamili ni nani ya Mungu Lodi nani Bia Mungu Loden. Bia Mungu Loden. Ndio. Nani akakupa jina la founder TZ? Founder TZ nimepewa na blaza yangu. Mm. Eh blaza yangu zidi sound hapo. Okay. Ndio. Oh yeah. Na background nyumbani kabisa ni Kigoma, si ndio? Ndio. Kigoma sem gani kule? Kigoma Makere, Nyaluso. Mm-hmm. Nyaluso. Ndio. Oh, okay. Ulijuaje kwamba una talent ya muziki? Na hiyo talent yako ya muziki unatunga mwenyewe, unaandika mwenyewe? au kuna baadhi ya vitu unasaidiwa 
uh, ni kweli kuna baadhi ya vitu tunasaidiwa ila tuseme tu wana wananisaidia wana wala kusa kulani ile kama kukosoa eh yeah, kukosoa ila Unaandika mwenyewe lakini unaenda kukusaisha tuseme. Ah okay. Okay, yani unarekebishwa fulani na nini? Safari yako kutoka Kigoma mpaka Dai iliku, ilikuwaje? Ah uh, kwanza nashukuru tulifika vizuri. Mm. Yeah, nashukuru tulifika vizuri. Yaani yani ilikuwaje kwa maana kwamba yani uliwezaje kutoka Kigoma kuja da na ku, uliwaambia nini wazazi kwamba mimi naenda da kufanya nini au kutafuta kitu gani? Ah uh, mimi niliwaambia wazazi naenda da kukamilisha ile jambo ambalo babu Tale aliniahidi. Okay. Yeah. Ah ulikuja ulikuja da baada ya babu Tale kuposti kwamba wakutafutie huyu mtoto. Mm-hmm. Si ndio mm-hmm. Ah okay. Kwa hiyo wewe like ulikutana na ile posti pia uliona au ulioneshwa? Ah mimi nilioneshwa kwa sababu sina simu kubwa. Nilishika mm-hmm. blaza zangu hapa. Mm. Yeah, nilionesha kidogo. Babu Tale mm-hmm. mm-hmm. yeah. Na kule sasa nani alikuwa anakusaidia kwenye muziki? Yani kwa mfano ile ngoma ambayo ulitoa mpaka mheshimiwa babu Tale akaposti Uli record katika mazingira gani? Unakumbuka jinsi wakati ile ngoma unaifanya? Kwanza ile ngoma nilifanya tuseme nilifanya ndani ya miezi mitatu hivi. Ya, kwa sababu blaza zangu ndio nipa idea. Mm. Eh akasema dogo tungie chikito hapa. Mm. Nikasema basi kwa haina shida. Nikaenda mara kwanza nikatunga kumpelekea akasema dogo bado sana. Mm. Ya, nikaenda tena nikapiga nikapiga visa kwanza mpaka chorus kupelekea hivi akasema ah dogo napita huko kikali sana. Mm. Eh wao wasema tafuta vesi ya pili mpaka mwisho. Okay. okay. Wakati taarifa hizi za kwamba babu Tale anataka uh, kuonana na wewe ulikuwa huko huko tu nyumbani shule ulikuwa usomi au ilikwaje? Ah uh, nilikuwa nyumbani tuseme. Mm. Ah nilikuwa nyumbani tulikuwa sote hapa. Mm. Tulikuwa sote nyumbani alafu blaza toka na kana mwisho. Eh dogo. Dogo tuna saa kwa na babu Tale. Ngasema eh blaza kuna kama kuna <laughs> kama siamini hivi eh yeah, ni dondosha jozi tuseme mm. shule umeisha darasa ngapi form 2 form 2 mm. na kwa nini umeshindwa kuendelea ah uh, shule nitaendelea mm. shule nitaendelea kwa sababu mpaka hivi ya nasoma unasoma kule nyumbani yeah. Yeah. Ah, okay. na kule mfano nyumbani unaishi nyumbani na wazazi wote unaishi na kaka zako labda dada zako yani mkoje familia yenu uh, nyumbani naishi na mama Mm. Na mama na masista na mdogo wangu basi. Mm. Na wewe ambaye unasema wapi? Amshuka um, kashatangulia. Ah, okay. okay. Na wewe ambaye unasema ni kaka yako ni kaka yako like kwamba ni, ni producer ambaye amekuwa na ku support au kaka yako kivipi? Ah, tuseme wapo wawili. Mm. Eh, yako huyu blaza wangu na yako na producer producer speed ambaye naye ni blaza wangu pia. Mm. Ana ni support. Okay. Ndii. Ni nani ambaye alikushauri mpaka mara ya kwanza kukwambia dogo unatakiwa kwenda studio ukafanye kitu? Nini? Nani ambaye alikushauri kwamba dogo unatakiwa uingie studio ufanye kitu? Baada ya kujua kwamba una talent ya kuimba. Ah uh, tuseme ni masista zangu walikuwa eh. kinimiza sana. Eh. Okay, tufanya hii kazi, hii kazi mm. nakufaa sana. Mm. Kwa nani nikaona ah baraka zimeanzia huko. Mm. Nikaona ngoja ni team kinao. Mm. Na ilikuwaaje mpaka ukaweza kumpata kwa mara ya kwanza producer ambaye unamwambia bro mimi nina talent na hitaji kurekodi. Ah uh, mara kwanza kwanza nilikuwa nikiendaenda kwenye ofisi yao kwenye studio. Eh, Mm. Ni kienda enda nafika pale napiga napiga wananisikiliza unajua tena maproducer mambo mengi. Mm. Wananisikiliza wanakuwa kama wanapuzia narudi tena saa siku moja ndo nakumbuka nikaenda pale. Mm. Ufika nikapiga kabisa nikapiga nikapiga nikapiga. Ah, akasema akasema dogo mkali sana tutamtafuta. Mm. Ah siku moja sasa ndoka kwa kucheki. Kama dogo ibuka studio. Ah wakaniita akasema dogo tupigie tena nikapiga nikapiga akasema ah dogo utaishi na wewe. Mm. Ah okay. Kwa talent yako um, ulivyoweza kuidiscover kugundua umediscover hivyo. Lakini pia kuna vitu ambavyo wewe bado una wish yani vitokee kwenye muziki. Kuna vitu ambavyo unatamani vitokee kwenye muziki. Kuna namna ambavyo ukikaa nyumbani kuna mazoezi huwa unafanya. Yani kuna vitu labda huwa unajaribu labda let's say kusikiliza radio, kuangalia TV, labda kuingia kwenye mitandao, kujifunza muziki, kujifunza vitu vingine. Ndio waga waga nafuatilia sana hivi vitu. Mm. Waga na mambo blaza yangu simu hapa mambo blaza ta dakika tano blaza. Mm. Yeah. Ah na kikupa simu ndo una jaribu kupitia vitia vitu vinavyoendelea. Nzuri yeah. oh. hiyo. Mm. Asa hapa umetuambia una cover hapa usio bana eh. Mm. So tunachapa ya kwanza hii hapa nitakupa headphone tuchape hiyo alafu tutakuja kuendeleza story mbili tatu hapa and then kuna Tuandere. Anyways When we come back I think tutakuja kumalizia pia story mbili tatu si ndio? Mm. So tunachapa cover hapa. Tunataka tuoneshe talent ya founder TZ 
kwa wale ambao umekuwa mkimfuatilia kwenye social media and stuff like ba. that. Vai iPhone. Mhm. Hapo si ni fresh. Ndio. Haina noma twenzetu. Ngoma si unaisikia hapo? I come in found that is he. Awe. Abani gani kaka na mimi unanisikia. Mimi mzima wa afya mambo Mungu anasaidia. Toka ulipotwacha oma tutu nazidiwa bibi pressure pressure na yakatangulia. Bado tukombea ulale salama pema. Japo moyo ni na dugu dugu natamani kusema ni seme zile mali usia uzotusia tuligawa salama zuena zote tukampatia tuswe ndugu lawama ila zuena kaka amebadilika sana yani shem yake bizu leo sio yule wa jana natamani ungemona japo ungemona kidogo tu ungemona Azuena Oh ungemuona Azuena Oh ungemuona Zuena Oh Yeah Mm Azuena sasa kawacho tara sio tena cho simangara ngozi kaichubua we mzungu anavuta na sigara mara keko mwanamya mara anachezesha tumia mara kutona isugua kipeperungu tena peku bila ndara zuena sikuweza napandika kope zuena mipaso kama yote azuena lipashika tondoke Azuena wana mwitacha wote oh oh juzi kabebo kwa jirani atajitambui yani kale watafarani kaundwi kambwi ozona sote na wewe bada na dini sadaka change ya saidi eh sikuzi kageuka pedeje wa mjini kutoza bendi wa msifie na lile gari la kuli sababu la kulishia ngombe Kwizi kama kwatu kwenye vilabu linabebea pombe mama tete kitandani aweza takutembea zona nashindwa takuja kumuona panado natamani ungemuona zuena japo ungemuona zuena kidogo tu ungemuona zuena ah ungemuona oh ungemuona ah oh ungemuona Wow. wow. Oh. Amazing. Amazing, okay. amazing, amazing. Okay. Okay. Imeenda. 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 Yo, inachukua muda gani kuweza kukaa kuisikiliza wimbo na kuweza kushika? Ah, inachukua muda mrefu sana. Mm. Eh, naweza chukua kama wiki moja. Okay. Unakaa tu unasikiliza and then unakuwa unaandika au unaishika tu? Ah, waga naandika. Okay. Nafuta ile langu kabisa naandika. Mm. Naandika hapa hapa ni zuri. Mm. mm. Ah, okay. Na kwa mfano kwenye beat kama kwa mfano hapa ulikuwa unapigwa tu beat. Unawezaje kujua kwamba hapa ndio natakiwa nianze hapa itakiwa nimalize? Ndio. Nizeme ni kujua. Eh, okay. Ah, ni kujua hapa msabia mpaka mara 4. Ah, okay. Ah, kwamba inaanzia hapa. Okay, ni mahesabu. Sana hiyo. No man. I love it. So tunaenda kwenye ya pili, si ndio? Kuna yes. ngoma nyingine tena ya pili unayo eh. Nakupa tena headphones hapa tupite. Uh-huh. Alafu tutakuja kumalizia. Bado muda tunaona bado tuna vitu vingi sana. Wewe. Sio dunga mawe. Wewe. Uh-huh. Okay, una mix. Okay, twende kazi. Lego. Muzo ni sabu, twende. <laughs> Got me found out. Oh, yeah, me tani leo to the police when I was gone. I told him kweli wazi ishi bila wongo. Mlo moja na bado tulbeba nondo na mashaka songa tu. Ili saboni zisi ishi situli nyo madongo. Tukala malake na tukache zaje nondo. Oh, situli tokea bongo na mashaka songa tu. 
wewe Chazika wanangu nilo apenda Kujantani kwangu kutadifenda Tukimbiza na januali mpaka disemba Chumba kimoja na lala dade na kaka Watu watu pimsosi ya toki chacha Bapa jambazi mtoto na juza mtani Mama mchao nyumba na tabaki I'm the winner I'm the champion I'm the winner I'm the champion Anaito dunga mai Mwananguo toto Katika kitu na kumbuka Alipitia changa moto Mwanangu dunga mai Alikuwa gaki boko Na sura yake litumika Kutishia wa toto Oya uyo mwanangu alikuwa msela Asha wai kufungwa katoroka jela Masha yake visanga ya nipela mpela Asangoja na wape movi lole kuota la Chumba kimoja na lala dade na kaka Oto watu pimsosi ato kichata Baba jambazi mtoto na juza mtani Mama mchao mbana tabaki nani Hamze uhina Hamze champion Yeah I'm the winner, I'm the champion I'll go me found a disease Yeah Oh yeah Nice one, nice one, nice one, nice one Amazing, amazing, amazing And a talent song How old are you doing? I'm 24 I'm 24 And you're going to go to the studio And you're going to go to the studio Kumiaka kumi na moja. Kwa miaka kumi na tatu ume, umesota studio. Yeah. Okay. Sasa hivi ukiwasiliana na, na mama anakuambia kitu gani? Ah, uh, ananiambia tu mfanye kazi vizuri. Mm. Yeah, kila kila anataka kila raili, yani mm. anapenda mafanikio yangu. Anakusupport na yuko tayari ufanye muziki. Ndio. Okay. Oh yeah. So ulisema kwamba una vitu vingi ambavyo unavihitaji kuja kuvifanya kwenye muziki lakini pia una mambo mengi ambayo unatamani kuja kufanikiwa. Kwa mfano ukikutana na let's say Diamond au ukakutana na Babu Tale, utamwambia kitu gani? Cuz last week pia ulionyesha kwamba kuna support na hitaji, kuna mm. msaada na uhitaji. So in case ndo pap pap umekutana hapa na Tale na Diamond, utamwambia kitu gani? Uh, mimi nahitaji support yao. Mm-hmm. Ya, yeah, nahitaji support yao kubwa sana. Mm. Maana wakinipa support ni maana nitafanya kazi. Mm. Mm. Kikubwa cha kwanza ambapo ukikutana nacho labda ukikutana na Diamond Saibi pap, cha kwanza ambacho tunataka kumwambia utamwambia kitu gani? Antaambia blaza ni supporti, mnahitaji mm. supporti yako, mnataka mm. ni supporti. Mm. Akikwambia supporti ipi utasema unataka supporti gani? Kwa sababu kusupportiwa anaweza kupa support kama hivi sasa hivi uko kwenye kipindi. Ani supporti kama kwenye kazi. Okay. Ndio kwenye kazi hii ya muziki. Kwenye kufanya nini sasa? Yaani wewe nenda straight kwamba mimi nataka bro ni support labda niingie studio, ni support labda ni sign, ni support yani kitu gani ambacho tunataka kumwambia? Kwa sababu ukimwambia support anaweza kukwambia hata kuwepo kwenye kipindi sasa hivi ni support. Uh, ah, yeah, ni support, ni support kitu chochote tu kwenye muziki. Mm. Okay. Ah, okay. Lengo lako kubwa ni kutaka tu kufanikiwa kwenye kazi yako ya muziki. Hicho ndio kikubwa ambacho unakihitaji. Yeah. Au brother unataka kumsaidia? Ah, sasa unajua <laughs> kinachofanyika ni kwamba yeah. tuko na founder na yes. umesema kwamba wewe ulivokutana na ile clip ile ya Tale ile mm. kuna mambo mengi sana ulikuwa unatamani kuja kumwambia mm. lakini pia we mwenyewe ilikuweza kuvutia. No, yeah. Kwa mfano Tale ukakutana naye pia kwa upande wa Tale, babu Tale, mheshimiwa Tale Tale utamwambia nini? Ah uh, Mbe tuwa ni supporti Mbe tuwa ni supporti Mbe tuwa ni supporti Mbe uja unana nae mbaka sasa hivi Ok Na ulipo fika uja unana nae Kwasiliana bado Bado wata kwasiliana Ulipo fika ulifanya kitu gani Cha kwanza Bada ya kufika sasa dako Sabu umesua ulikuja bada ya kuonele posti ya babutale Ulipo fika ujudi zako zikuwa kwa kufanya nini Nilipo fika Kama muna vujua msani Mwezi kundele Ok Kwa hiyo like Ulipo fika Ulifanya jitiada zozote za kutaka kumcheki labda na nini Kumpata Babu Tali Mana umesewa umekuja bada ya kuona ile posti yake, sindi yo? Ndiyo Ulifo fika kwanza ulifikia wapi? Nilifo fika, nilifikia kwa mazangu Nalikuwa, alikuwa kutuena Babu Tali Mbaya nilikuwa na wasiana na nanyi Na mwakiulisha Babu Tali alikuwa ni mimi Wewe ndo ulikuwa na wasiana na nanyi Mbaya nilikuwa 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 na wasiana na nanyi Mbaya nil
bro JB mm. yeah. ni kaka yake na founder si ndio yeah. yeah, I mean, mm. uh-huh. na nani na, na, na msu, mbini, okay yeah, lakini pia alikuwa na usiliana na ni na kwembe okay ivali kwa no, kwembe uh-huh. yeah, uh-huh. kwa, ni pangilia kwamba mm, tukifika mara moja hatua uh-huh. ya kwanza uh-huh. na tunaingia wasabi uh-huh. yeah. kwa hiyo so, hamkona naye Naam, hamkuona na naye. Nani? Bagutale mwenyewe. Kwa mfano mimi nimuulize pia founder. Sijui hata kama yuko wapi. Unatamani kukutana na Babutale? Unatamani kumuona Babutale? Ndio. Eh? Ndio. Unatamani kumuona Babutale yani mkae, muongee, mzungumze, sasa muweke mipango yenu zile support ambazo zilikuwa unaziomba na kila kitu. Mm-hmm. Unawishi ukutane na mheshimiwa Tale Tale? Yeah, Basi tale, si Uyo, you <laughs> Live on the switch. Ladies and gentlemen, boys and girls. <laughs> Tupo na mheshimiwa Tale Tale Babu Tale. It is it is a surprise right here. Surprise. We told you kwamba tunamfanyia surprise <laughs> kubwa <laughs> kabisa. Babu Tale unamjua kwanza? Unamjua? Eh, unamjua? <laughs> yani hawezi hata kuongea. Founder. Ah, <laughs> the Founder Babu Tale unamjua? Eh. Huyo ndo babutale sasa. Kwenye mic mheshimiwa hapa. Mwambie asante Mungu. Asante Mungu. Vitu vingine vitafika. Babutale huyo hapo sasa ushakutana naye. Okay. Wakati founder tunaongea naye hapa anasema alikuwa tu anajaribu kuwasiliana mm. lakini hamkukutana wala ha, hakukua na ile kwamba yani mawasiliano hapo katikati lakini mm. kitu ambacho kimeweza kumvutia yeye ni ile post yako ambayo ulivyo post na ikampa hamasa ya kuweza kuja mjini Dar es Salaam na lengo likiwa kukutana na wewe na ndo kafika hapa Dar es Salaam ana mambo mengi sana ambayo alikuwa anatuambia hapa nadhani unaweza ukarudia founder kumwambia uh, mheshimiwa tale tale babu tale anavyo vingi huyo kwa maana kuna wakati tuna switch hapo katikati mm. ile aweze kusikia ni support gani ambayo ulikuwa unahitaji na ile ulivyokutana na post yake kutoka kule Kigoma nini hasa kilikuvutia mpaka ukafika hapa Dar es Salaam kwanza kwanza nahitaji sauti yako kubwa sana. Sasa hivi ana sauti haitoki tena. Ongeza sauti. Nahitaji sauti yako kubwa sana. Sauti muziki, nahitaji muziki. Unasoma? Nasoma. Form gap. Form 2. Mimi nampa ofa. Ah ya. Tampeka sana Mary hapa. Wow, I say. Yes. Support ya kwanza inaanzia kwenye elimu. Yes. Kipaji bila elimu sio issue. Kwa hiyo atasoma hapa Saint Mary's hapa boarding. Kwa hiyo Unajua lazima nijue ni mjue mzazi wake. Wewe no. ni kaka yake. Okay. Tumbo moja au mwana no, mwana tu. Mwana tu lakini mwana tu. Ina ukaribu sana na, na familia yake. Ale leo tutaongea na mama yake. Mm-hmm. Tutaangalia utaratibu wa kuweza kuhamisha kum, kutoka anapokaa anapo mpaka hapa. Mm. Na watu wa elimu kwa sababu form 2 kuhamisha ni, ni process kidogo. Yeah. Uh, lakini nakupa nafasi ya kusoma St Mary's tutaangalia kama ni mbezi, tabata au bagala. Mm. Ili nikusaidie kwanza shule. Elimu. Asante Kipaji bila elimu sio issue. Ili nikusaidie kwanza shule. Shule. Mm. Sawa. Ukienda shule ukikaza zaidi nitaendelea kukusaidia. Asante sana. Unajisikiaje baada ya kuambia kwamba unahamishwa kwenye shule ambayo ulikuwa unasoma unahamia shule nyingine tena? Tena jijini Dar es Salaam. Yes. Tena kukaa boarding. Mimi nimependa sana na najisikia furaha. Kwanza unajua shule ya St Mary's? Wewe ulikuwa unasoma shule gani? Kaya. Kifaransa ndio shule gani kifaransa? Ah, shule zile za kata manake. Ah, okay. Sasa sasa hivi unaenda kusoma shule ya international. Unawaambiaje wa butali? Ah. kama mtoto wangu, unamega mgapi? 14 Facebook wangu ni 16. Lakini pia founder kwenye mambo ambayo ulikuwa unahitaji support, hilo ni moja wapo la elimu. Mm. Malizia na vingine. La elimu tayari. Na kwenye kazi pia ya muziki inahitaji support. Mm. Hiyo ndio kuleta hapa mjini. Yeah. Uh, mimi nilitumiwa na mbunge mwenzangu wa Tunduru anaitwa Hassan Kungu. Mm. Alinitumia ile clip. Mhm. Nikaepuza kazi ngo ni kwenye ndege. Nimetua hivi Uh, wakati tupo LA mm. ni kwa diamond na wa mtoto anajua msumsaidie mm. muangalie basi 
nipende kwa sababu hizo wapi wako wao waongo wao mimi mm. i don't trust him sana yote mpya kwa sababu mimi have been kusaidia wasanii na shaka kusaidia wasanii wakajiunda kundi pamoja wakaniimba wote mm. imbo mm. ya kunitukana mm. afu baada ya muda wakanitafuta kuniambia sababu mm-hmm. okay na nikawa sababu sababu na sababu mm. okay kuanzia hapo sijawahi kuamini msanii yote anayekuja kwa mwana mbaya na mimi ndio msaada na mm. na sio kama sifati sisumbuli na wasanii najua hizo vitu vya ukileta kumsaidia mtu una unajitafutia pia na matatizo baadaye mm. ya kutukana ulifanya hiki ulimwibia uli nini leo tunaona utuko hapa leo tarehe 29 leo yeah. mm-hmm. tuna wote tuna ushahidi kama anamsaidia huyo mm-hmm. baada ya mwaka mmoja si ajabu mkamwona huyo kwenye kituo fulani anasema nimemwibia That's mm. normal. That's mm. obvious. Mm. Mm. Na umeshapitia sana yeye mm. Lakini huyu namsaidia kama mtoto wangu. Okay. Na nimesema nimsaidie afanye EP kabisa. Okay. EP ya, ya nyimbo zake nne. Amazing. Wow. Yeah. Nimesikia nyimbo yako leo ile ambayo umefanya kwa kwa Liza. Mm. Nzuri sana. Lakini kuna vitu mi mi tayari ubongo wangu umesha ume, unawaza tu kusini mashariki bigwa kisaki unawaza kituo cha afya unawaza sijui yote akili kwapo ni yeah. nika, nikampa diamond akatoa aka, 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 aka suggestion zake pale akasema hapa kifanyike hiki kirudi hiki kitoke hiki uh, baada yapo sijamshirikisha bado diamond kumwambia kwamba nataka nimfanyie EP uh, mm-hmm. EP ni nyimbo nne ya kwanza nyimbo nne kwanza nyimbo nne hapo nyimbo nne na basi nne akifanya nyimbo zake nne mimi namtafutia shule tu mimi nitamlipia ada. Kwa hiyo wow. labda huo mziki wake ndio utamtafutia labda ndio zile mnasema accommodation na nini. Mm. Ah uh, hata the door is open kwa watu kumsaidia. Okay. okay. Uh, sio kama nime mimi namsaidia sio kama msanii wako. Eh. Nitaangalia kama mimi na mimi nimefanya biashara. Mm. Napona kama kuna mchele nita, nitasema nitachukua fursa. <laughs> Lakini utaratibu ulivyo miluzi mingi na mkimbiza mbwa. Mbwa ni wageni kwenye huu mji. Mm. Mtafatwa na kila mtu. Yes. Ila mkiona mimi siwezi ya watu wanaweza wakimbilieni haraka. Mm. Mm-hmm. You get my point? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Maneno yatakuwa mengi hapo katikati. Maneno yatakuwa mengi sana. Unaelewa eh? Hao watu mnaokuwa nao huko barabarani wakikwambieni wao wanaweza mimi siwezi ufateni haraka. Ani mimi nitoeni. Si umeelewa? Mm. Ila ukiona mimi naweza tulia. Yes. Ndio Mm. kila mmoja subra kazi kwa utaratibu na subra leo nimesema mbele ya umma mimi ni mwakilishi wa watu wa Morogoro Kusini Mashariki mm. lakini huyu anatokea Kigoma sio hata eneo langu kama ningekuwa nafanya siasa angekuwa wametoka Morogoro vijijini kwa mm. ningekuwa mm-hmm. siasa kama ningekuwa nafanya dini <coughs> lakini angekua, mbali kabisa kwa Muislamu ningesema na udini mm. he's christian and christian yeah. he's like my son mm. mimi my first born ana miaka 16 huyu ni sawa na my second born ana zahidi ana miaka 14 15 kwa hiyo hivyo lakini tunamsaidia kwa sababu anajua yes mm-hmm. ungesikia nyimbo ambayo ameacha kwa laiza hapo ni nyimbo yeah. haswa eh hapo ndo pamini motivate kusema kwa nini nisimalizane naye mbongei mm. pia yake akachanganyikiwa lakini kabla hajachanganyikiwa mtafutie shule shule akachanganyikiwa akiwa shule yani mm. umemfanyia kitu cha future yeah, yeah. Uh, kikubwa ni kupata future ya elimu. Mm. Wengine Ndokila sisi tulipata elimu kwa shida na nini lakini ukiwa unamsaidia una mtu msaidie kwanza kwenye kesho bora. Kesho bora ni elimu tu. Naona mheshimiwa rais anafanyia sasa hivi mm-hmm. elimu bure kila sehemu. Mm. Kwa hiyo kesho bora ni nini? Ni elimu. Sisi tumtengenezee elimu vitu vingine vitakuja. Pakae fasi. Eh? Pakae fasi. Mm? Ajele Kifaransa tumesema umetoka kwa shule ya Kifaransa. Lugha zao za mtaa hizo. Ah Kifaransa. Tuona tuna Kifaransa lakini kama ndio kula dosomi kama ndio paswa. Okay. Mm. Um, so found umesikia pia kuna offer ya EP, EP. ya nyimbo nne. Unazungumziaje hiyo? Ah uh, mimi na imani nitaifanya vizuri sana. Mm. Nitaifanya vizuri kama anavyofanya. Mm. Utaratibu wenu upoje wa umri wa aina hii na kwenye show yenu. Tunakuja hapo. Wasafi Wasafi FM FM Six Park inaletwa kwenu na Tigo 
kama jina naitwa Samola Fatson Kamenyoge e, ni fundi nguo e, natokea Rukwa Sumbawanga e, ni mshindi wa milioni moja ya wiki hii katika promotion ya Chaote pesa hii imenisaidia sana kuongeza mtaji wangu sababu malengo yangu ni kumiliki kiwanda changu kile kikubwa kwa majina naitwa Barnaba Ford Mumyange nafanya kazi kwenye duka la ujenzi lililopo Mbeya wilaya Kila nashukuru kwa kuwa nilikuwa nimfanya miamala kupitia tiga pesa na kunua salio kwa njia ya tigorusha na imenifanikisha mimi kuweza kuwa mshindi wa hii tigo cha wote. Hii milioni moja nitaweza kunisaidia kuongezea mtaji katika biashara hii niliyofanya ili kuwa mfanyabiashara mkubwa. 17920 ndio idadi ya watanzania ambao wamejizolea mizawadi ya tigo cha wote. Usibaki nyuma, endelea kununua kifurushi kupitia tigo pesa au lipa kwa simu. Piga nyota 150 nyota 01 ready au pakua app ya tigo pesa. Alright alright alright. So we are back. Also bana. Mm-hmm. Tulikuwa tumeishia kwenye swala la umri na yeah. wasafi Wasa festival. festival. Yes. Um so kwa haraka haraka ni kwamba kwenye wasafi festival pale mara nyingi uh, watoto ambao wanakuwa kwa chini ya umri wa miaka kumi na nane ndio wanakuwa hawaruhusiwi kuingia mm. kwa sababu wale wanakuwa wako katika familia zao na chini, chini ya uangalizi wa wazazi na kila kitu. So kwenye upande wa burudani huku na nini bado tunaachia nafasi kama hizo za watu kuweza kuexpress kwa sababu talent inaweza kawa expressed kwa namna yoyote ile bila kujalisha umri. Unaona tunaona vijana wengi walikuja kuwa maarufu baadaye lakini walianzia walivyokuwa wadogo sana. Mm-hmm. So talent kama hii hapa pia inaweza kawa ina, inafaa kwenye platform kama ya Wasafi Festival. Sawa lakini mimi niombe una lolote? Ah mm-hmm. mimi niombe pia. So, mm-hmm. Of course you know uh, na sula ya Wasafi. Mm-hmm. Uh, napokuuliza maswali haya mm. nauliza kwa niaba yangu yeah. na kwa niaba ya watu nyuma yangu mm. very true uh, niombe pia kwa sababu kama tumesema tunataka kumsaidia kwenye elimu mm. hizi show akipiga zote umaarufu ni ugonjwa yeah. ambao umwani Mwenyezi Mungu akikufanya umekuingia vizuri utaheshimu kila mtu mm. na utaheshimu ufanyaji ili kesho ufike Mwenyezi Mungu akikupa mtihani ukakuingia vibaya kila mtu utamuona moyo huwe ndo mwenye akili. Kwa hiyo na atujui uh, kaangaliwa nini na Mwenyezi Mungu. Mm. Sasa sisi tuna tunatoa tu msaada kwa sababu we born to lift up each other. Mm. Sisi tumezaliwa kwa ya kusaidia wenzetu. Mm. Na mi niko hapa kwa sababu nimesaidiwa. Ah uh, sio siri na ile aponipigia simba tunakuomba bana jamani uwe, uwe na dogo. Bro nimetoka LA mpaka Equatorial Guinea 27 hours. Mm. Uh, mm on a plane kuchoka hata kama ndio business lakini mm. unachoka mm-hmm. nime tumetoka Konakle mpaka tunafika hapa masaa kama kumi na ni leo ni siku mimi kupumzika na watoto kwa sababu kesho asubuhi naenda bungeni mm-hmm. si ndio mm. lakini nivona na jambo ule dogo nilisema wamlete wasafi na hivyo amekuja na nilimtuma kijana wangu awe anaongea nao mwisho wa siku sasa nimekuja ili tumsikilize nimpe ni, ni ofa ambazo nimesema mbele za watu mm. na, na leo nasema mbele ya mike ya, ya wasafi media kwamba tutamsaidia kumfanyia EP na video moja ambayo ni nzuri lakini pia tutamsaidia kumpeleka shule mm. sitaki chawa kwenye mm. kwenye gengi yako nataka nimpate mtu mmoja timamu ambaye nitamkabidhi mdogo wangu ambaye ni dereva yangu mtakao mnaongea naye Mm. kwa ajili ya yeye kwenda shule. Mm, okay. Ah, hata Jumatatu mm. au ameshaanza kwenda shule. shule yeah. Na nadhani baada ya show ya ya wapi? Mtwara. Ya mtwara. Mtwara. Yeah. La, baada ya hapo mtampeleka shule. Akiwa shule, mawi tu tutabidi tuulizane mapema. Mm. Amalize ipi kabisa ili akaenda shule tumfungie tusimuone tena. Mm. Wakati huo kazi yake inaenda kumgeneratea rada kipato kidogo kidogo mm. atakuwa anatoka muda wa likizo na nini mbaya zaidi hata shule zote zinafungwa ikijayo eh yes uh, mm. wiki nayo na, na, pia ni advantage na ni nzuri kwake mm. ila tuwahi kutengeneza process ya haraka mm. ya kumtafutia nafasi ya ame mm. kigoma kuja hapa aende shule, shule. Na, na kukuza kipaji na chake kukuza pia kipaji chake yeah. nikwambie mimi sio tajiri tajiri yangu namba moja ni mama Samia 
mi sina roho nzuri mwenye roho nzuri wangu namba moja ni mama Samia. Mm. Kwa nini nasema hivyo ni kwa sababu tunatengeneza utaratibu wa kukuza vipaji kama serikali na ilani yetu ya chama cha mapinduzi inavyoelekeza. Mm. Si ndio? Hapo mm. wewe mmeangalia boss ni kwa siasa. It is what it is. Mm. Na uko sawa unaongea yeah. fact yeah. Mm. Kwa mimi nafanya kwa ajili ya ilani imeelekeza kwamba tukakuze tukainue na vipaji. Mm. Mimi nitaulizwa ulifanya nini? Mm-hmm. Sasa sio nilifanya nini kusema. Umeitumiaje nafasi? Nilifanya nini kwenye nafasi yangu? Yeah. Yeah. Ndio maana tuna tunamsaidia leo founder T. Unaona nani? Founder T. Founder T. Mimi sikujui. Unaomba gani? 14. Mm. Ah, nimeona ukisema baba yako ametangulia mbele ya haki, si ndio? Mm. Ni kawaida. Mi pia babangu ametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo mm. hivyo ambavyo unashukwa mkono, kipata nafasi ya kupiga goti mombe Mungu amlaze baba mahala pema pema. Very wow. true. No, eh? Very Sababu true. tale babu tale yuko hapa kama mheshimiwa lakini pia babu tale yuko hapa kama uh, management ya WCB. Yeah. So hii ni talent mpya ambayo tumeiona hapa na kama ambavyo umezungumza kwa Tanzania. Na tumekuwa tunasikia kuna tetesi kwamba kuna na ulishawahi kuzungumza wewe mwenyewe kwamba uh, mwaka huu mtasaini wasanii wawili WCB. So katika hiyo chance ya wasanii wawili mmoja tuliona pale kuna wino ambao ndio dhomba mpaka sasa hivi hatujajua ni lini na ni nani lakini wa pili kuna uwezekano wote wa founder TZ kupata nafasi WCB. Anaweza kavaa jezi. Ah. Eh, anaweza kavaa jezi. Sisi familia yetu ya ya wasafi na mm. inachunguza vitu vingi sana. Okay. Lakini kwa kumwangalia founder baadhi ya vitu ambavyo tunavihitaji anacho. Mm. Cha kwanza ni anaweza kuandika. Okay. Sisi usainiwe kama uandike mwenyewe. Mhm. Uh, sijui kama ana nidhamu kwa sababu ndio kwa namuona leo. Mm-hmm. Na tulisema mwanzo kwa tuombe Mungu amjalia asipate na ugonjwa au maarufu. Mm. Eh yeah, ukimuingia vibaya basta. Mm. Ukimuingia vizuri ametoa. Yeah. Yeah. Lakini tuna tuna concern muonekano swa gani ni si ndio bana. Mm. Uh, zamani tulikuwa na msanii wa safi anayetokea Kigoma Diamond. Sasa hivi tumegundua kumbe anatokea Morogoro basi maana Kigoma hatuna msanii kutoka safi. <laughs> 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 zamani zamani tulikuwa tuna East Diamond kwa Kigoma kumbe kwa Morogoro. Mm. Kwa mpaka sasa hivi Kigoma hatuna msanii wa safi. So pengine founder anaweza anaweza kupata nafasi. I love that. I okay. love that. Uh, lakini hatuwezi kusema tuna tunaweza tukomsaini yeye mm. this soon. Mm. Anapoingia studio mm. anapofanya vizuri hizo ndo nafasi zake yeye kumpa nafasi. Okay. Mm-hmm. Na hata washikaji zake walio mzunguka mm. wakiwa na nidhamu huyu atafika mbali huyu ni mdogo huyu ni kama mlezi wake kwa huko mm. mjini yani mm. hawa wote ni kama ndo walezi wake kwa huko mjini wakimtumia kama huyu kwenda naye kwenye madisco yale kuna kuchukua 5500 mm. laki 500 mm. watapata miezi sita tu mm. baada ya hapo chari yeah. si ndio mm. lakini wakiitumia kama brand kuitunza ili wapate wapa, kuitengeneza kuitengeneza apate hela baadaye ya kwenda kumsaidia bibi bidhaa kubwa ile 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 bibi ilikuwa na mwaga pale mwako mzazi Eh yani 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 ile ni history kubwa kwenye maisha yako. Yani mm. you have a documentary ambayo ni proper kabisa umetoka Kigoma. Mm. Na mimi nataka niwe sehemu ya nilikushika mkono. Mm. Siku moja ukipata nafasi ya kunisifia utanisifia mm. na ukipata nafasi ya kunitukana utanitukana. Mm. Yani haya maneno nakwambia leo uamini. Sasa namtukanaje bwana? Ndio naisaidia. Utanitukana tu. Mm. Kwa sababu gani? Mm. Mtihani ukikufikia hivyo utanitukana ila yeah. utanisifia tu kama utaona uta, 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 uta kama tayari alifanya hivi si ndio mimi mm. nilichowafanyia nimesema simtumi nauli wala shilingi mia nataka nimuone mjini okay. washa nipigia chawa kibao wanaomba nauli kasema aha emtende ni zenu nyi okay. eh yeah, simu zilikuwa nyingi sana ah juzi nilipigiwa wakati nipo kwenye ndege niko niko LA airport mmoja ananiambia dogo anataka kuongea na wewe eh naongea na yeye Mm. Yeye tuko tungeongea nini? Blaza upo. Nipo hapa. <laughs> Tunaongea nini? <laughs> si ndio? Mm-hmm. Hapa nimefika nimeambiwa wako body wako kwenye lunch eh, lunch siju. Mm. Nikaongea naye, naongea naye mimi. Mm. Au jambo kijana, mm. na habari za nyumbani mama. Ya no. Mm. Mimi nimeona kipaji chake, nimekipenda mm. na nataka ni nisaidie ni, ni yeye akaende akasaidie familia yake ya kiuzikana mm. asaidie watu ambao wamemzunguka nyuma. Yeah. The more anavyosaidia anaweka mchango na baraka kwangu pia kwamba na mimi nilimsaidia yeye yeah, yeah. nataka yeah, nataka ku record straight hapo uh, babu tale 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 mheshimiwa tale tale 
mapato yote atakayopatikana kwenye EP mm. kuna namna ambavyo like utakuwa na kati yako hapo au unafanya kwa moyo mmoja like wewe uta invest kwenye video na hizo audios project yote unambariki ye mwenyewe hakutakuwa na return baadaye ikiwa biashara kutakuwa kuna kati ikiwa kuna msaada kutakuwa na kati mm-hmm. ah okay you get my point yeah yeah na ndio maana umeweza kutoa ruhusa kwamba uh, kama kuna watu wengine wanaambia mapema leo kama wana mtu wanaweza wakamfuata wakamuona tayari ana maana wamfuate mapema okay wakiona leo kila nyimbo nao rekodi watu hawatoishika ngo ata rekodi ataacha au okay. taratibu wa studio zote zili mm. mm. ile nyimbo mmekodi kama kitumiwa hata ashike nayo mm ata rekodi mtaacha tukimaliza mm. tunakaa utoka pamoja mm. ipiende hii a tufanye vile proper video nzuri au sio bana mm. baada ya hapo haya dogo photo shoot ni mm. nini eh dogo mwenye kama hajatokea kigoma mengana sandals ya kisasa nini buchi chini pale anakuja <laughs> anajitafuta umeelewa <laughs> <laughs> yeah. kwa baada ya hapo sasa tutasema jamani mimi nimemaliza wakitaka tufanye biashara mm. safari itaanzia hapo oh yeah okay. Bamba, na hiyo pia umesema ni baada pia kuongea na mzazi wake hey, mama yake sitaki kuongea na washikaji au mm. washikaji paka mama mm. pia naye usike yani huyu lazima mshirikishe na mama yake mm. tuonge baraka zitoke hey. na huyu ni mtoto yeah, hawezi kusaini popote pale mm. kama mama aja ajaridhia ila hii ofa yangu ya shule ni ya, yangu ya direct Okay. Mm. Ipo. Apate elimu. Apate elimu. Okay. I love that. Yeah. Founder unazungumziaje? Okay. I love that. Unaniona yani nakupa kile ambacho nimempa mtoto wangu. Okay. Kwa hiyo maana yake nakuchukulia kama mtoto. Make sense. Unaongelea je founder. founder? Kuna wakati yani ulikuwa haupo hapa kwa kwa maana ya kwamba kwa maana ya kwamba yani ni kama haukutegemea si ndio? Hukutegemea. Eti. Umeona mambo ni mazito. Unaweza kazungumza, unaweza kaongea. Ongea tu. Nimeshukuru sana. Mhm. Hukutegemea kabisa. Ndio, nikutegemea kitu kama hicho. Wewe ulivofikiria mwanzoni kwamba ukikutana na babu Tale ni kitu gani ambacho utakipata? Ni hichi ni zaidi ya kile ambacho ulikuwa unategemea maana yake. Na ndio ni kama akili yako hata haipo hapa. <laughs> Tuseme ni hiki ni zaidi ya kile. Mm. Zaidi ya kile ambacho ulikifikiria. Yeah. Na unamwambiaje babu Tale? Ah, uh, mimi namshukuru sana. Mm. Na sina cha kumlipa ila mtu mzishi. Okay. Oh yeah. Hilo ni la msingi sana. Unajua <laughs> fauta una... hata kumwangalia usoni babu Tale. Yaani anamwangalia mm. anarudi aona. <laughs> Hatari kabisa. <laughs> Bado. <laughs> una, kwa una, una, unajionaje? Eh? Ah, nataka uniambie baadhi ya vitu vichache tu. Wakati unaishi kule Kigoma mm. na mama yako na familia yako, maisha yalikuwaje kabla ya hapa? Unaona sasa like Mungu ame, ameweka miujiza yake na unaona at least lile tumaini katika kipaji chako mambo yanaanza kubadilika. Maisha yalikuwaje kabla ya hapa? Oh, maisha kule yalikuwa ni hali tete kidogo. Mm. Ah, yani maisha kule ilikuwa sijini ilikuwa mbaya sana. Mm. Yeah, kwa sababu tulikuwa tuishi tena na baba. Mm-hmm. Kwa baba pale tu alipoondokaga maisha ya change. Mm. Kwa ndio tukawa tunaishi tunaishi. Mm. Eh, kwa mimi naona mimi naona tu nikitumia kipaji changu vizuri nitakuja hata nibadilishe hata maisha yetu. Okay. Na shule well, shule well, yeah. ilikuwaje ili, mpaka sasa hivi wakati unakuja huko umeaga vipi shule? Ulikuwa bado unaendelea na shule au ulikuwa umesimama shule? shule tulikuwa kwa tulikuwa kwenye likizo okay na hadi vitu kwenye likizo mmm nikizani tarehe 4 nitaendelea kidogo ataanza kusoma tarehe 4 nimeanza kusoma mm. okay na unajisikiaje sasa sasa hivi unaambia kwamba unahama kwenye shule ambayo ulikuwa unasoma na unahamishiwa kwenye shule nyingine ah yeah, nimependa sana mmm yeah, nifurahi sana maana kule tulikuwa tunasoma kitu okay sana. ilikuwa ni ndoto yako kuja kusoma Dar es Salaam ah hapana maana sikuwa hata natarajia kusoma Mm. Sasa hivi um, mnakaa wapi? Baada ya kufika pada? Uh, ah, ah, mimi mikoa. Mikoa huko ijui. Mnakaa wapi? Gongo la mbali. Gongo la mboto. Mnakaa nani? Tuko, tuko tu si kama sisi. Umefikia kwa nani amen? Kwa guest team kwa wapi? Ah, tumepanga tu. Umefika mmepanga. Umefika mkapanga? Watu wa Goma sindivyo alivyo wa gang gang. Ndugu zake baba levo hapa. Mm. Chege alinambia, mm. bosi alinitumia message yake. Sijamjibu, ndio naongea hapa sasa. 
akiwa hana pa kukaa dogo kwa sababu anatoka nyumbani mm. naomba mlete yeye peke yake nyumbani akae nyumbani mm. ah okay yani, peke yake yani alijua okay. kabisa kuna gang linakuja eh asahau <laughs> uwezi kupokea hao wote wakaenda kwa familia mm. moja sasa mm. singemuona huyo bila sisi ah no hiyo ni hiyo yeah. ni haiwezekani yeah. <laughs> <laughs> pia singemuona huyo bila sisi sikiliza hoja ni hoja ni kwamba mm. yani hata mimi Ndiyo. siwezi kuwapokea nyinyi wote mkafikie nyumbani ni kweli kwangu kwa sababu sina uwezo wa kuwapa wote wote yeye akasema kama hana pa kukaa mleta peke yake yeye akae anapata na hapo mlipopanga mmepanga kwa muda gani hiyo kodi inaisha muda gani ni miezi miwili miezi miwili ambao chumba ni shilingi ngapi pale chumba ni 35 kwa umetoa sana. Kwa mzuri hao wametokea. Ah ni watu wa Kigoma. Kigoma papote kambi. Kwa yeah. kijana wetu zamani nilikuwa Kigoma sasa hivi ni wa Morogoro Diamond. Mm. Tunaelewa. Mm. Yaani ile system inajulikana. <laughs> yeah. All right. Eh bana tunakutana hapo tarehe mbili mwezi wa tisa na Ngwanda sijaona Mtwara kwa Sub Festival. Mba, 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 mba. We are coming back. Officially tunakuja kwa nao. Wasafi FM. FM. Asanteni jamani. Asanteni. Kwanza napenda kujishukuru mimi mwenyewe kwa kupambania malengo yangu tangu mwaka umeanza hadi hapa tulipo. Nimepambana jua langu, mvua yangu lakini sikukata tamaa. Pili napenda kushukuru mtanda wangu wa Tigo kwa kunipatia ninachotaka pamoja na mizawadi kila kukicha. Yaani wananipatia hao. <laughs> Tigo tunatambua na kuthamini hatua unazopiga kufikia malengo yako na ndio maana tunakuzawadia cha wote. Kwa mmoja wa washindi 320 wa hadi shilingi milioni moja kila siku kwa kununua kifurushi chochote kupitia Tigo pesa au kwa kulipa kwa simu hatujamaliza. Pia kuna bonus za papo hapo za dakika na SMS. Kilo la pununua vifurushi kwa Tigo Pesa. Piga nyota 150, nyota 01 reli au pakua app ya Tigo Pesa. Ushinde. Huku Tigo hatuna cha huyu, cha yule au cha wale. Huku kwetu ni cha wote. Tukiwa tunaelekea msimu wa Wasafi Festival 2023 na safari yetu inaenda kufunguliwa rasmi ndani ya Mtwara pale na Ngwanda Sijaona tarehe 2 Septemba 2023 itambatana na Korosho Marathon ambayo ni mara ya pili ikifanyika msimu huu ndani ya Mtwara ni mbio za hisani zilizoandaliwa na serikali kupitia bodi ya Korosho Tanzania lengo la Korosho Marathon kuwezesha vikundi vya kina mama ndio mbinu ya kuongeza thamani zao la Korosho na bidhaa za kusaidia madawati kwa shule zilizopo mikoa inayolima korosho ndio hizi washiriki watakimbia kilomita 21 kilomita 10 na kilomita 5 washindi wa kwanza mpaka wa kumi watajishindia zaidi ya shilingi milioni 44 kwa kila mshiriki atajisajili kwa kiasi cha shilingi 1032 na atapatiwa t-shirt bracelet na kibegi cha kuhifadhia vifaa na mwisho wa mbio atapata medali unaweza kujisajili kwa kupitia website event.cashu GO TZ unaweza pia kulipia kwa lipa namba Airtel Money 13 24 47 9 au unaweza kulipia kwa NMB Bank account number 7131000993 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699059986 au 0764920038 Wasafi Festival Wasafi Festival Imeenda mbili na 23. Imeenda kabisa. Imeenda. Powered by Korosho Marathon. Eat cashew, be healthy. Alright, we are back. Ebana hey, discussion ilikuwa nzuri hapa ndani. <laughs> Tunakutana tarehe mbili mwezi wa tisa pale Mtwara na Ngwanda sijaona. Uh-huh. Yes, yes, yes. So cha kufanya ni kwamba cha kufanya ni kwamba 
Tukutane na Ngwanda sija wa tarehe 2 ya mwezi wa 9. Yes, itakuwa ni poa sana, itakuwa ni poa sana. <laughs> Wiki ya moto inasonga na vitu vipya na vikali ndani ya Azam TV na tunasogea hadi tarehe 28 siku ya Jumatatu ambapo ilikuwa ni jana. Kulikuwa kuna ligi ambapo Azam FC walikuwa wanacheza na Tanzania Prisons ndani ya NBC Premier League. Lakini pia Uh, jana hiyo pia kuna mechi nyingine ambazo zilikuwa zinaendelea. Tunarudi leo Jumanne tarehe tisa Yanga wanakutana na JK Tanzania, uh, JKT Tanzania saa moja usiku ndani ya Azam Sports One HD. Na leo leo pia kuna mechi ambayo itakuwa inaendelea kati ya Al Nasri ambao watakuwa wanacheza na Al Shabab. Alhamis ya tarehe 31 Singida, uh, Singida Fountain Gate watacheza na Kitayose ndani ya Azam Sports One HD. Ijumaa ya tarehe moja Septemba tunasogea Ujerumani ambapo kuna mechi ambazo zitakuwa zinaendelea kati ya Dortmund pamoja na uh, timu nyingine tena ambao watakuwa wanacheza nao kupitia Azam Sports 2 HD saa tatu usiku na kule Ufaransa pia kuna mechi ambazo zitakuwa zinaendelea kupitia channel ya Azam Sports 3 HD saa 4 usiku. Jumamosi ya tarehe mbili pia kuna mechi ambayo itakuwa inachezwa saa moja na nusu ndani ya Azam, Azam Sports 2 HD. Jumapili pia tarehe tatu uh, kutakuwa kuna mechi ambayo inaendelea kati ya Leon pamoja na PSG kupitia channel ya Azam Sport 3 HD Sanne Kasorobo. Cha kufanya ni wewe kulipia mapema kifurushi chako cha shilingi 2500 ufurahie burudani hii hapa kutoka Azam TV. So Azam TV anakuambia na bado burudani kwa wote. Yes, tuko na Tigo pia unaweza kawa moja kati ya washindi 320 kila siku ambao wanashinda shilingi milioni moja moja mm-hmm. na washindi wawili wa shilingi milioni tano Rais kuwa mshindi nunua kifurushi chochote kile cha siku wiki ya mwezi kupitia Tigo Rusha au Tigo Pesa na lipia huduma na bidhaa popote pale kupitia Tigo Pesa lipa kwa simu. Kama hiyo haitoshi pia ukinunua kifurushi unapata bonus bure papo hapo za dakika na SMS. Piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli au pakua Tigo Pesa app na ushinde. Huku Tigo hakuna cha huyu cha yule wala cha wale huko ni cha wote tigo live it love it e bana ya jumamosi tunashuka hapo na ngwanda sijaona mtwara kwa ajili ya wasafi festival 2023 hii imeenda oh, yeah. list ya wasanii ni kubwa sana list ya wasanii ni ndefu sana lakini kabla ya jumamosi asubuhi mapema kabisa pale inafanyika korosho marathon. marathon hizi ni zile mbio za kwenda kuweka mambo sawa nini kukaa kuanza kujiandaa na burudani kubwa ambayo ina happen pale na ngwanda sijaona yeah. alafu Finali ya bingwa la mtaa inachezwa siku ya Jumaa, yani siku moja kabla ya show, ambapo naenda kutafutwa mshindi kati ya Boda Boda na Bajaj ambapo ataondoka na pesa taslim na zile kit full za michezo kutoka Wasafi Bet. Kwa hiyo leo kuna game zinaendelea pale uwanja wa polisi. Hizi game zitaenda kumtafuta mtu ambaye ataingia finali sasa kati ya Boda Boda na Bajaj this Friday Ijumaa. Alafu Ijumaa hiyo hiyo asubuhi itafanyika jiongeze mdahalo wa wafanyabiashara wa pale Mtwara, Madon wa pale Mtwara ambao wao wanaenda kutoa madini ya kuweza kufanikiwa kiuchumi, kuweza kupiga hatua kiuchumi. Lakini pia watakuwepo viongozi mbalimbali wa serikali, watakuwepo wasanii, watakuwepo wajasiria mali, watakuwepo pia watu ambao wanataka kuingia kwenye biashara kwao pale wataenda kujiongeza kupata madini. Na ndio maana inaitwa jiongeze kwa hiyo ni forum ya kwenda kupiga hatua kiuchumi. Alafu Thursday wasanii wanaingia tunatua pale na precision air mapema kabisa mapokezi yanafanyika na tutapokewa na boda boda na bajaji zote za pale Mtwara ambapo mapokezi yataenda mpaka kituo cha mafuta cha Lake Oil pale itaenda itafanyika OS full gauge kwa boda boda zote za Mtwara na bajaji zote za Mtwara wataenda watapata OS full gauge Alafu taelekea Jumamosi na Ngwanda sijaona wataenda kuona burudani kubwa sana pale list ya wasanii ni ndefu sana atakuepo Young Lun Yambuzi atakuepo Darasa atakuepo Bill Nas Bill Nenga atakuepo Ben Paul Ben Pizzi atakuepo J Melody atakuepo mzee wa Wax atakuepo Meja Kunta oh, yeah. atakuepo Lava Lava Mboso atakuepo Mboso Zuchu atakuepo Zuchu atakuepo Mario Bad atakuepo pia Barnaba Classic mm-hmm. atakuepo TNC Temba Nature Chege alafu pia yuko Babylon Bice Busy List Untouchable yuko Wozu yani wasanii ni wengi sana and the one and only Diamond, Diamond Platnums will be live on stage so Mtwara you don't wanna miss this oh, yeah. na kwa sababu mheshimiwa tale tale alikuwa anatuambia tunafanyaje na founder uh-huh. nadhani sasa uh-huh. it's official officially kwamba atakuepo naye pia Mtwara pale si ndio Anaimba nini sasa nyimbo yana au? Ah, na bomba Zipo mbili. Ni, eh, <laughs> ana mawe. Ah, Zipo mbili. Anatokaje? Lakini pia ana uwezo mzuri wa kuimba live nae, nini ya. cover. Manager unaye mwanangu. Au unasemaje? Manager anataka namba. Ataki. Manager anataka namba. Tukujia. Eh. 
Akiwe poe na mimi niwepo. Sana inaje peke yake. Eh lazima lazima uwepo. Anaendaje peke yake? Haiwezekani. Eh lazima uwepo mimi. Ah sasa mimi mimi ni ni muombee dogo kitu kimoja. Ah najua amefika hapa mjini kwa sababu pia anaulizeni. Ndio. Mmejitoa mpaka dogo amefika hapa. Ah mimi nimemuona sina alosto ya kumsaidia. Yaani ile kama nisipomsaidia nitakufa no, no, no. yeah. Nafanya kwa sababu tu nimeona na, na sababu ya kumfanyia, si ndio? Mm. Ndio maana mwanzo nimesema mkiona naweza kumsaidia bakieni na mimi. Mkiona kuna watu wanaweza kumsaidia nendeni. Msijizuie. Chanelewa. Mm. Lakini nimesema hapa kuhusu chege ameomba kama kuna hana pa kukaa mm. anaruhusu afikie nyumbani kwake kwake dogo atapata shule St Mary's boarding mm. watakuwa wanafunga na manager atakuwa kana shule yani wanafunga manager ah manager shule anaenda kana shule anaenda kote manager anatakiwa ajue kwa kuanzia hapo anaanza kukaa mbali na dogo tayari professional yani kama una akili timamu kisaikolojia hiyo kiandae kisaikolojia kwamba dogo anapoenda shule hapo naye utaki ustaki ni boarding pale analala hapo hapo uwezo kage timu shule zikifungwa tunatakiwa tujue dogo anakaa wapi yeah. sisi ndio tuliyemchukua dogo janja kutoka Arusha kumleta Dar es Salaam kumpeleka Makongo mm. yeah. tunajua nini kilitokea katikati mm. kwa mimi wewe ukishamaliza kuongea ukishamaliza kujenga misimamo yako kama ndio umekuja naye mm. takwambia tu maneno mawili mchukue mdogo wako nenda naye na usijoka na nichafua mm. yeah, yeah. au niachie wewe sitaki kukuona fanelewa yeah. kwa sababu akipotea unanichafua na mimi acha kariya yangu ya siasa ndio kariya mpya sitaki uchafue kabisa hilo eneo mm. kariya yangu ya muziki ndio siko tayari unichafue kwa hiyo ninapokwambia nataka kitu fulani nataka kitu ambacho na experience nacho yeah. kwa hiyo kama tunataka kumsaidia huyu bwana mdogo tumpeleke shule mm. wewe si umemleta sikuwa sehemu ya sadaka kama mimi ninavyotoa sadaka mm. ameuliza vizuri pale aliliomi uh, mm kuna unatoa ili upate nikamwambia ikiwa sula ya pesa tutakaa mbele tupate pesa wote mm. ikiwa sula ya msaada mm. mimi nitakuwa nimetoa msaada ameenda mm. na ndio maana sijaogopa kusema namsaidia ma, kumsaidia zimsaidia yani namsaidia ma, 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 miaka miwili tu sentimenti yes, yeah. maana yake uko form 1 form 2 form 2 si ndio form 2 form 3 form 4 tatu tu jamani hiyo mm. hiyo ada hiyo si akiimba tu msanii wote nitapata nitawaambia hiyo hela yangu mga wangu uende kwa huyo yeah, utakuwa wanake umepata hiyo haina shida mm. lakini gengi yako ulio nayo unatakiwa jiandae kisaikolojia kwamba <laughs> hawatokuwa na wewe kwa sababu utaenda shule ndio mm. umeelewa bro yeah. akishaenda shule huyo miezi miwili hujamuona tayari sio mshikaji wako huyo mm. akirudi shule ndo kama eh, ombi la chegi ilikuwa nao na, na, nimelipitisha atakwenda nyumbani kwa chegi mtakutana huko na mimi pia sikujui ukiona na sasa nimeamua kuwekea kama biashara lazima nikuscan nijue bongo wako umetulia yeah. unakaa tu na mimi tunaongea tunabishana kangalia <laughs> yeye wakati nimewekea tutabishana hivyo hivyo yeah. anaiweka hela bishana na asiyeweka hela kabisa au zewa yes yeah. anaweka hoja anaweka hey. hoja hey. ni wewe kwangu unatakiwa kubishana ni ndio 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 mpaka mm. <laughs> unamaliza afu jibu la mwisho asante boss <laughs> Mimi oh, yeah. nadhani kwa kumalizia muda wetu ume, umekwenda pia. Mm-hmm. Founder chochote kile at least kwa sekunde chache, chochote kile cha kumalizia neno lako la mwisho kama shukrani na pia mheshimiwa Tale Tale, Babu Tale, make kofia zote inabidi tuende nazo. Yeah. Uh, nishukuru sana kwa ofa mbona mnipa blamba. Tuseme fast Babu Tale. Mm. Uh, na wapenda sana wa Tanzania kwa bisi walivyonipokea. Kwa oh, nimependa sana ndiomba tu tuzidi kusapotiana maana tukisapotiana ndio maana nitafanya kazi vizuri. Oh yeah, makes sense. Eh bana, mimi nadhani ile surprise ile na imani sana ya dini, anaongea kama ana hofu ya kila kitu sana. Umeona? Toka mwanzo. Tumuombe Mungu kabisa. Toka mwanzo hiyo tumeona imani yake, la sivyo. Na na katikati hapo, na katikati hapo wasiingie watu hapo wengine kuja kumchanganya. Ah bro, kuchanganya ni kawaida, ni rahisi kabisa. Of course kazi tunayofanya 
haipo kwenye dini mm. ni ibirisi mm. na riziki ni sehemu pia ya ibirisi e, kwa hiyo mambo mengi yataingia hapo kikubwa ni kuomba dua, dua. basi kuomba Mungu muombe Mungu yani founder umesikia hiyo eh kumuomba Mungu eh bana jana na leo inafata sio nashukuru sana kwa kila mtu ambaye kaweza kufuatilia live hii hapa so hii ni moment ambayo itafanyika hapa babu tale na founder watapeana uh, mikono nini itapatikana moment za picha hapa na nini na mahali na mahali ya kutosha na kila kitu kali kabisa hiyo hapo ya kizazi and then tunamaliza hivi tutakutana tarehe mbili mtwara na ngwanda sijaona wasafi festival 2023 oh, yeah. hii imeenda hii imeenda